Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face fasole bătută cu ceapă și usturoi. Pentru fasolea bătută avem nevoie de următoarele. Eu am 800 de grame de fasole care deja am fiert-o, am spălat-o bine, am schimbat apa de 3 ori și pe am lăsat-o să fiarbă cu sare la foc. Uh, și pentru prăjeală avem nevoie de următoarele. Ulei, sare, bulion, piper, usturoi și 5 cepe. Deja am început să tai ceapa. Dar oricum o să vă arăt pe parcurs. Eu am ales să pun și o ceapă roșie. Deci am pus patru cepe normale și una roșie. Și ceapa o tai măruntă. Dacă vreți, o puteți tăia și fideluță. Fiecare face cum, cum îi place. Eu am ales să fac fasole, să o fierb eu, deci să o cumpăr și să o fierb eu, să pun fasole uscate la fiert. Dar puteți pune și la cutie, să o scurgeți de apă, să o spălați și pe urmă, înainte de a o pregăti, să o puneți să la foc cu un pic de apă să stea, să fie călduță. Pentru că atunci când eu știu, când o faceți cu blenderul, cu prin mașina de tocat, fiecare sau robot, o să meargă mult mai ușor. Dar așa dacă e rece, deja să se îngroașă și merge mai greu, dar așa cu un pic de lichid în ea merge mult mai ușor. Eu am început să vrebesc fasolea și o să fac o puțin zonă. În cazul în care mai trebuie puțină apă, puțin lichid, eu am mai oprit din, din lichid unde a fiert fasole. Asta e care o faceți cu un doriți. Dacă doriți să faceți un mai gros, o faceți mai gros. Dacă o doriți mai puțin mai, mai lichid, o faceți puțin mai gros. Între timp am terminat fasolea, 
de pasat. Și acum am pus o tigaie pe foc. Dau drumul la ochi, clar gaz. Pun uleiul. Așteptăm să se încingă și după punem ceapa. Am omis să vă spun că în prăjeala unde pun de fapt sosul cu bulion și cu ceapă, eu adaug și o linguriță de zahăr. Zahărul la sosuri E foarte bun. Puteți să încercați dacă doriți. Dacă nu, fiecare face după gust și cum îl dorește. Dar eu fac așa pentru că e foarte bun. Adaug ceapa. Și aștept să se caramelizeze. Ceapă. Eu pun și doi căței de usturoi să-i dea un gust bun. și sare. Întotdeauna eu pun în ceapă și sare. Chiar dacă mai trebuie după sare, piper, dar întotdeauna pun și în prăjeală. Între timp ceapa a început să călească. Acum adaug și lingurița de zahăr. Dacă doriți să puneți boia dulce, puteți spune că e bună și boia oa, dar nu, nu am avut atât în casă. Am pus boia.
Eu la final, când o dau jos după foc, prăjeala, adaug și un pic de, de ulei de măsline. Și usturoi, o cățeie de usturoi care deja i-am presat. Mai pun tot în sus. Opresc totul la aragaz, așa cum v-am spus, pun un pic de ulei de măsline. Și căței de ucură. Finalul. Acesta este finalul la fasolea noastră cu usturoi și bulion. Vă dorim poftă bună. Dacă vă plac rețetele noastre, le puteți încerca. Până data viitoare, vă doresc o seară bună. La revedere și nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne dați un like, ne-ar ajuta foarte mult. La revedere! Tu chiar ai pus pidonul ăla de ieri? Da, l-am pus. Dar nu-i prea bine. De ce, nu ți-a plăcut video? Avem doi Batman.